Pel que fa a la comunitat de peixos actual de l'Estany de Banyoles, està àmpliament dominada per espècies exòtiques. Al litoral, les espècies principals són el black bass o perca americana i el peix sol. I cap al centre i fons de l'Estany, més aviat hi dominen altres espècies, com són la perca, perca fluviatilis, la carpa, la sandra i d'altres. I el llistat d'espècies exòtiques per gent a l'Estany s'amplia fins a un total de de 15 o 20 espècies citades, de les quals actualment, com a mínim, són presents 6 o 7 espècies més, i entre les quals potser val la pena destacar la gambúcia, que és present en hàbitats de l'entorn de l'estany, el carpí... La humedad de la de por sí és un ecosistema més fràgil, que un bon humedal que esté en equilibri, aquest equilibri és molt fràgil, en quant a metes una espècie que se vuelva invasora, puede destrozar totalmente la, la zona. Nosaltres gairebé som una societat tecnològica, vivim més del que veiem a la pantalla, del que veiem al costat de darrere, i hem perdut aquesta percepció de quines són les espècies que hi ha en el nostre entorn, i fins i tot no sabem si aquestes espècies, en algun cas, han esdevingut perquè han estat introduïdes i tenen un potencial d'invasió. Quan normalment hi ha una espècie que acaba proliferant excessivament, com algunes algues, vol dir que alguna cosa hi ha que no funciona, perquè això impedirà fer desapareixer els hàbitats d'altres espècies i això farà una cadena de desaparicions locals d'aquelles espècies. Per tant, ha d'haver una certa conservació i s'ha d'identificar quin és el factor. Si això vol dir mantenir ratlla de mirades espècies a partir de fer extraccions periòdiques, aquest és l'objectiu. Si això vol dir fer repoblacions, doncs poder caldrà fer unes repoblacions per mantenir això. El que s'ha previst en el marc d'aquest projecte LIFE, del projecte Estany, és la realització d'una campanya a gran escala de control demogràfic, d'escastament de les poblacions de peixos exòtics. El que es tracta és de reduir les poblacions d'aquests peixos a un nivell suficientment baix com per donar una opció a les poblacions de peixos autòctons perquè es recuperin. Bàsicament ho farem pescant, pescant massivament mitjançant diverses tècniques de captura. Combinarem tècniques de pesca elèctrica amb embarcació, pesca amb xarxes, pesca amb trampes, etc. Del que es tracta és d'aconseguir tècniques de pesca que siguin prou eficients com per poder-les aplicar de forma massiva i sostinguda en el temps al llarg de tot el projecte, però fins i tot un cop acabat el projecte LIFE, doncs que almenys una part d'elles es puguin continuar aplicant. De manera que aconseguim reduir de forma notable les poblacions de peixos exòtics però al mateix temps que a llarg termini això es pugui sostenir, és a dir, puguem mantenir aquesta reducció a uns nivells prou baixos com perquè l'impacte sobre les poblacions de peixos autòctons no sigui nefast, és a dir, puguin haver-hi unes poblacions viables de peixos autòctons. Los peces viven en un medio en el cual nosotros utilizamos en exceso, que es el agua. Es decir, competimos con los peces por el mismo medio, que es el agua. Indudablemente, en esta batalla ellos tienen las de perder. Eso no, no es... Y claro, y así también es otro factor más de regresión eh, frente a, a la, al, al analizar el estado de conservación. Por lo tanto, tenemos una histofauna muy interesante porque es única en el mundo muy poco estudiada y muy poco conocida porque es difícil conocer y muy amenazada porque estamos usando un medio que es el que ellos utilizan para desarrollarse. La proliferació massiva d'espècies exòtiques depredadores de peixos el que ha provocat és la desaparició de nínxols intermedis dins la cadena tròfica, com és el cas dels peixos herbívors i altra fauna herbívora probablement, que el seu torn de retruc, el que ha provocat és la proliferació massiva de poblaments d'algues. Nosaltres el que sí que fem dins de fauna o la Direcció General i el Departament d'Agricultura té idea de fer plans de control envers cada espècie. I això sí que no ho mana la llei. I fins ara era una assignatura pendent de les administracions. Que se parlava només molt d'espècies autòctones, però més se parlava de controlar les espècies exòtiques. I jo crec que aquí sí que hi ha un canvi de visió important. I aquí un exemple és el Pla de l'Estany. El Pla de l'Estany con el seu llac de Banyoles, on s'està fent aquest treball que finança per l'Unió Europea, 
que va ser com com a prova pilot pot servir de demostració que cal fer. Estan de Banyoles, mai en la vida hi ha hagut més espècies cara. Tenim molta més biodiversitat. El tema fonamental no està tant amb amb la pèrdua, perquè ja dic que Banyoles mateix, doncs n'hauríem guanyat moltíssima de forma artificial, evidentment, però en tindria més, per no és això el que considerem com a òptim, eh? Per tant, és un tema de qualitat. I la qualitat ve definida en base a la qualitat de lloc que vols mantenir o que és o del qual el suport és aquesta biodiversitat. Eh? Per tant, hem de definir què és el que considerem que és un ecosistema de qualitat en el nostre entorn, i això dependrà en cada lloc, eh, ja, per donar per raons biogeogràfiques, però també per raons doncs, socials o d'ús eh, o de conservació. Les mesures preventives eh, d'evitar la, insta- la, la, la invasió d'aquestes espècies, la introducció, la naturalització d'aquestes espècies en hàbitats i en territoris que no són els seus, serien les que hauria de prevaldre. Però també, quan aquesta situació ja s'ha donat, en àmbits acotats i concrets en el qual es pot pensar que pot tenir èxit aquestes mesures de control i minimització, s'ha d'intentar actuar, revertir aquesta situació, recuperar l'equilibri natural i fer donar la informació i fer la difusió i donar el coneixement suficient perquè s'evitin noves introduccions d'espècies que puguin tornar a trencar aquest equilibri. En aquests casos, i pot haver una bona probabilitat d'èxit sempre que després es, fa, es continuïn fent mesures de manteniment i mesures que permetin eh, conservar aquesta situació que s'ha recuperat.